our today's class is for 12th class you know we are learning subject geology we have discussed the interior part of the earth in the previous class we completed crust and mantle part now in today's class we will try to know about the core layer of the earth as you know earth has been divided into three different parts that is crust mantle and core so we have completed crust part and mantle part now we will try to understand the core part of the earth what is the core the boundary between the mantle and the core is known as Gutenberg discontinuity. As you know, the discontinuity or border between the crust and the mantle was Mohos discontinuity. So this boundary Gutenberg discontinuity separates core part of the earth from the mantle. It is a border. So it has been named as Gutenberg. Up to this when we move from the surface of the earth to inside the earth, first we face the crust part which is almost 80 to 100 kilometers as you, as you already know and from the mental part of, or from the start of the upper mantle to the lower mantle, it is almost 2900 kilometers thick area part layer and from the top core part or we can say from the Gutenberg discontinuity to inner core is from it starts from the thickness of 2900 kilometers up to the thickness 6400 kilometers so this whole core, core part have been divided into two different layers or parts that is outer core and the solid inner core. Outer core is liquid and so, uh, inner core is solid. The density of the core especially we will say the density of nine uh, density of outer core that is 9.5 while as the density of inner core that is 12 in other words we can say the core part have the density more than double the density of mantle the velocity also the velocity of p waves is 11.93 kilometers per second because of the relative liquid or semi-liquid state due to excessive temperature in the core part of the earth. Outer core is 2260 kilometers thick and is a liquid layer as it is a liquid layer which contains iron and nickel alloys. Earth as well as the Earth's inner core is uh, most part of the Earth's inner core that is solid and it has been believed this is a solid ball with radius 1220 kilometers inner core. The outer core has been discovered this outer core how it has been divided in two parts basically the outer core was discovered when the P waves were bent inwards thereby producing a shadow zone at the Lehmann's discontinuity within the liquid core this this reflecting surface marks another boundary that is layman discontinuity so layman discontinuity proves that due to inward 
bent of the P waves, there is a solid layer and which is known as inner core and the already as the P waves travel through the liquid and at lay minus discontinuity or we can say at shadow zone they have been bent with the result outer core was discovered. So as you know the temperature of inner core is 3700 degree centigrade while as when you see the temperature of mantle it was only in hundreds but it here it is in thousands. So also the temperature in the solid inner core is 4300 degree centigrade while at the extreme level it goes up to 7200 degree centigrade. The area or we can say sphere outer core and solid inner core have been named as a body sphere. Before you see that the mental part have been named as mesosphere and over the mantle part or over the mesosphere there is an asthenosphere which is also the part of upper mantle and over the asthenosphere there is one sphere that is lithosphere which includes the crust. So almost you have uh, got the little no doubt a little knowledge regarding the core of the earth I will try to repeat many of you have already told थोड़ी बहुत नॉलेज जो हम इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में इंटीरियर ऑफ अर्थ या हम कहेंगे पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है जिसमें तीन हिस्सों में जमीन को डिवाइड किया गया है जिसमें क्रस्ट मेंटल और कोर क्रस्ट को और कोर मेंटल को हमने पिछले दो क्लासों में कोशिश की है जानने की आज हम कोर को जानने को के मुतलिक जानने के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये मेंटल के बाद जब ट्रांजिशन जोन या हम कहेंगे जो बॉर्डर आती है उसको गुटन गर्क डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इस डिसकंटिन्यूटी के बाद हमारा जमीन का और एक हिस्सा जिसको हम कोर कहते हैं जिस जिस कोर को और कोर को दो हिस्सों में जोलॉजिस्ट इसने तकसीम किया है जिसको आउटर कोर और इनर कोर सॉलिड कोर कहते हैं आउटर कोर जो है इसको तस्वर किया गया है कि ये लिक्विड है सेमी लिक्विड और मटेरियल है इसमें निकल और आयरन मिनरल्स वाइल एज जो सॉलिड इनर कोर है एक तो ये सॉलिड है ही दूसरा इसमें भी आयरन और निकल सॉलिड की शक्ल में है जब हम बात करेंगे डायनेस्टी की इनर कोर की जब डेनेस्टी देखी गई है 9.5 इसी तरह से जब सॉलिड सॉरी आउटर कोर की डेनेस्टी जब देखी गई है वो 9.5 वाइल एज जब इनर कोर की डेनेस्टी देखी गई है तस्वर की गई या हम इमेजिन की गई ट्वेल्व पॉइंट इसकी डेनेस्टी है जब टेम्परेचर की बात करेंगे हम 3700 डिग्री से लेके टेम्परेचर आउटर कोर से जब जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ जाता है it has been observed that 4300 degrees centigrade starts at lay minus discontinuity or bad mein niche ye imagine kiya gaya it has been observed that 7200 degree centigrade is the temperature of inner core jab distance ki baat karenge ya thickness ki baat karenge overall core ki kya thickness hai 2900 kilometers have been uh, observed the thickness up to the gutenberg disk yani क्रस्ट और मेंटल की जो थिकनेस है क्रस्ट पार्ट की हमने बताई कि वो अस्सी किलोमीटर तक थिकनेस है क्रस्ट के मोटाई की जब हम मेंटल के मोटाई की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल की मोटाई है जब हम कोर के मोटाई की बात करेंगे कितना मोटा कोर का पार्ट है इसकी थिकनेस क्या है 2009 किलोमीटर से आगे जब हम कैलकुलेट सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड छ हजार चार सौ को अगर हम माइनस करेंगे दो हजार छ हजार चार सौ का अगर हम माइनस करेंगे दो हजार नौ सौ तो हमारे पास ऑलमोस्ट थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स की जो मोटाई है इस 
पूरे कोर की है लेकिन अगर हम यहाँ पे इस आउटर कोर की बात करेंगे टू थाउजेंड टू हंड्रेड को हम माइनस करेंगे नाइन टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो इसमें हमारा तकरीबन टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स की डिस्टेंस मोटाई आती है इस आउटर कोर की सो so, मैंने बताया आपको जो डिफरेंट सफियर्स है कोर जो जिस सफियर में आता है उसको हम बैरी सफियर कहते हैं मेंटल पार्ट को हम मीजो सफियर के नाम से भी जानते हैं तो इसी तरह क्रस्ट पार्ट मेंटल पार्ट में एस्नोसफियर भी एक लेयर है मैंने पहले भी बताया आपको जहां से ओशनिक वॉलकैनिक इरप्शन के लिए लावा मटेरियल ओवर कैरी किया जाता है थ्रू ड्यू टू दैट अर्थ क्वेक्स या वॉलकैनोज जब आते हैं तो वॉलकैनिक का जो ओशनिक स्पेशली ओशनिक वॉलकैनोज का जो लावा है वो एस्नोसफेयर से सप्लाई हो जाता है ऊपर इसी तरह से ऊपर जो क्रस्ट का ऊपर हिस्सा ऊपरी वाला हिस्सा है उसको लिथोसफेयर भी कहते हैं दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर पार्ट मैंने और एक बात जो आउटर कोर उसमें मैंने मोटाई बताई है तकरीबन तेईस किलोमीटर है इस इसको जो सॉलिड इनर कोर है इसको सॉलिड वॉल भी कहते हैं जिसका रेडियस मैंने बताया तकरीबन 1220 किलोमीटर रेडियस जो अंदर चूंकि हमारी जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह एक वॉल जैसी है लेकिन इसमें जो सेंटर पे हमने इस तरह से तीन पार्ट जैसे क्रस्ट मेंटल और कोर क्रस्ट मेंटल और कोर के तीन डिफरेंट पार्ट्स इस तरह से यहाँ पे है सो so, मैंने आपको बताया है जो आउटर कोर है ये किस तरह डिस्कवर किया गया है जब इसमें से वेव्स गुजर गए तो वेव्स यहाँ पे इनवर्ड बैंड हो गए लेमेन डिसकंटिन्यूटी इस तरह से ये पता चला कि यहाँ सॉलिड सरफेस कोई है there it means that part of core is here set out a solid that is why this zone is also known as shared zone shadow zone yahan se inward bent hue uh, waves with the result humne isko humne nahi balki geologists ne isko tasawur kiya hai ki ye pura liquid hai aur isko outer core naam diya gaya hai aur yahan pe jo discontinuity aa gayi hai jisne liquid layer और सॉलिड लेयर को अलग किया है वहां पे एक डिस्कंटिन्यू जिसको लेमैन डिस्कंटिन्यूटी दी गई है जो 5200 किलोमीटर पे फॉल कर रही है सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर पार्ट ऑफ द नो डाउट इज अ लिटल इंफॉर्मेशन फॉर योर गाइडेंस यू कैन आल्सो योर सेल्फ ट्राई टू सी मोर और गेट द मोर नॉलेज रिगार्डिंग द कोर पार्ट ऑफ द अर्थ